வணக்கம் இயற்கை மருத்துவத்துக்கு உங்களை வர இருக்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த இயற்கை மருத்துவத்தில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த வெள்ளைப்படுதல் அதாவது ஒரு சில பெண்களுக்கு வந்து இந்த வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனை இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இயற்கை வழியில் என்ன தீர்வு அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையானது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாதுளம் பழம் அதாவது மாதுளம் பழத்தோடைய தோல் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது இப்போ மாதுளம் பழம் சாப்பிட்ட பிறகு அதனுடைய தோலை எடுத்து தூக்கி எறிகிறோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு பதிலாக வந்து அந்த தோலை எடுத்து கஷாயமாக குடிக்க போகிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதை வந்து எப்படி ரெடி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு முறை அந்த வெள்ளைப்படுத்தல் பிரச்சனை இருக்கிற அந்த பெண்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து ஒரு முப்பது நாள் இதை நீங்கள் குடிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதாவது ஒரு இரநூறு எம்எல் கிளாஸ் தண்ணியில் வந்து இந்த மாதுளம் பழத்தோலை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டு அந்த தண்ணியை வந்து கொதிக்க வச்சு கஷாயமாக ரெடி பண்ணி சாப்பிட போகிறோம் வேறு எதுவுமே கிடையாது அதாவது ஒரு இரநூறு எம்எல் அளவுக்கு தண்ணியை எடுத்துக்கோங்க அதாவது தண்ணி எடுத்துட்டு அந்த மாதுளம் பழ தோலை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதில் போட்டு கொதிக்க வச்சு அதை கொஞ்சம் கஷாயமாக ரெடி பண்ணி சாப்பிடணும் இது தான் இந்த இதை வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாளோ அப்படி இல்லைன்னா தொடர்ந்து அதாவது அதிகமாக வெள்ளைப்படுத்துதல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க தொடர்ந்து இதுக்கு ஒரு முப்பது நாள் கஷாயமாக குடிக்கலாம் எனக்கு அதிகமாக இல்லைங்க குறைவாக தான் இருக்குது ஆனால் வெள்ளைப்படுத்துதல் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றவங்க ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் எடுத்தாலும் சரி தொடர்ந்து முப்பது நாள் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட ஒரு பத்தாவது நாளே உங்களுக்கு இந்த வெள்ளைப்படுத்துதல் பிரச்சனை நல்லா வரும் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட்லேருந்து எழுபது பர்சன்டேஜ் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் ஒரு மாதம் தொடர்ந்து இதை குடிக்கும்போது நல்ல முன்னேற்றம் தெரியும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இரநூறு எம்எல் தண்ணியை நம்ம வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சு அது கொதித்தன்மை வந்த பிறகு இந்த தோலை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு அதாவது கொதித்தன்மை வந்துருச்சுன்னா அந்த தோலை கட் பண்ணி போட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வர கொஞ்சம் மீடியமான ஒரு கொதித்தன்மையில் கொதிக்க வச்சுட்டோம்னா கஷாயமாக மாறிடும் அந்த கஷாயத்தை எடுத்து நம்ம வடிகட்டி குடிக்க போகிறோம் இது கூட சுகரோ இல்லை எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது இதை வந்து பிளைனாக அப்படியே குடிக்கணும் இதை நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வணக்கம்